आज आप चैप्टर नंबर छ वर्क और वर्कूण में आग अभ्यास करसू आप गया विडियो में भागाकार रीते वर्गमूल कई रीते शोधाय शीखी गया जो तब तो वीडियो न जो हो तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मूकेली है जैसे तब तो वीडियो जी सकसो चलो तो आज आप जुए कि दशांश संख्या हो तो यह वर्गमूल कई रीते शोधाए भागाकार की रीते आप जुए तो शू आप दशांश संख्या वर्गुण में सत्तर पॉइंट चौसठ न वर्गमूल शोधो आप स्टेप आप जी रीते करता था भागाकार की रीते पेला में पूर्णांक संख्या में ती रीत आप स्टेप करे बराबर इसलिए स्टेप वन है शू लख तो कि दशांश संख्याओं वर्गमूल शोधवा पूर्णांक भाग में भागाकार की रीते वर्गमूल शोधवा जेम जोड़ियों बनाव लीटी करे तमज कर दशांश भाग में जोड़ियों बनावा दशांश चिन्ह की जमनी बाजू थी लीटीओ कर जोड़ियों बनाश आग जोड़े बनावा लीटी दौरीशू शू कह स्टेप वन में तो कि दशांश संख्याओं वर्गमूल शोधवा पूर्णांक भाग में भागाकार की रीते वर्गमूल शोधवा जम जोड़ियों बनाव लीटी करेज कर बराबर के शू कह आ सत्तर सौ चौसठ होता अपने बराबर तो पहले शूँ करता था बे बे जोड़ी बनाता था बराबर तो आप ये जमा करवा शू कह दशांश संख्या वर्गमूल शोधवा पूर्णांक भाग में भागाकार की रीते वर्गमूल शोधवा जम जोड़े बनावता बनावता लीटी करेज कर आप प्रोसेस करवा तो है पी शू कह दशांश भाग में जोड़ियों बनावा दशांश चिन्ह ने जमनी बाजू थी लीटीओ कर जोड़ियों बनाशीश शू कह दशांश चिन्ह दशांश भाग में जोड़े बनावा क्या दशांश चिन्ह बराबर अँ वे जोड़े बना शू करें तो कि दशांश चिन्ह की जमनी बाजू थी लीटीओ कर जोड़ी बनाश के आ बाजू थी जोड़ी आप बना चालू करशू अने आग जोड़ियों बनावा लीटी दौरी आग जी पी बाकी संख्या रहे रीतना आप जोड़ियों बनावा लीटी दौरीश चलो आ स्टेप वन तो बराबर हम स्टेप टू जुए तो यहाँ शू आए तो कि हमें हमें आप भागाकार की रीते ज आगू डाई बाजू सौ प्रथम संख्या सत्तर अने चार स्क्वेर लेस देन सत्तर लेस देन पांच ना स्क्वेर आती चार ने भाजक तरीके और डाई बाजू सौ प्रथम जोड़ी सत्तर ने भाज्य तरीके ले भागाकार करो और शेष मेड़ो चलो आप स्टेप वन में जो करू एम शूँ कर आप पहला सौ पहले शूँ करना तो कि सत्तर पॉइंट चौसठ अपनी रकम थी चलो पे आप शूँ कर जमन बाजू की जोड़ी बनावा आ एक जोड़ी बनी और एक आ जोड़ी बनी बराबर ए आप जोड़े सवाल क्यों थी गए आप तो कि सत्तर की एक लाइन आशे और एक पॉइंट पर एक चौसठ की एक लाइन आशे बराबर हमें आप स्टेप टू में शू जो कि हमें अपने भागाकार की रीते ज आग बढ़ीशूँ आप जो पूर्णांक संख्या में करता था पूर्णांक भाग में तो जी रीते आप आग अभ्यास करवा है चलो यहाँ शूँ कह तो अगर हम डाई बाजू की सौ प्रथम संख्या डाई बाजू की संख्या कई जोड़ी कहवा आप तो आ ले कई हमें सत्तर बराबर तो आप शूँ करशो हम सत्तर आ सत्तर लीधु तो हम शूँ करना आप वर्क करवा संख्या कि एनी थी ओछो आए अथवा तो एना जेटो आए तो चलो आप एक ना वर्ग आ एक बे ना वर्ग आ चार त्रन ना वर्ग आ नौ चार ना वर्ग आशे सोल पांच ना वर्ग आशे पच्चीस आप लावा के तो कि सत्तर तो शू कर पड़ते आप तो कि सोल लेव पड़ से कारण के पच्चीस ले तो शू थे संख्या पचहत्तर थी मोटी थी जी भागाकार में चा नहीं तो आप शू कर सो हमें डाई बाई सौ प्रथम संख्या कही लीसू सत्तर अने चार ना स्क्वेर लेस देन सत्तर लेस देन पांच ना स्क्वेर बराबर तो आप शू कर सो अने पीछे शूँ लखवा आगे आए तो कि आ चार ने भाजक तरीके और डाई बाजू की सौ प्रथम जोड़ी सत्तर ने भाज्य तरीके ले कारण के शू हो आप तो कि आ बाजू जो होने शूँ कहवा भाजक पी आज बार हो अंदर होने भाज्य उपर भाग फल नीचे जो मिले शू कह आप शेष ए शू कह हमें आ चार ने भाजक तरीके आप चार ने क्या रखो अँ भाजक की जगह अने डाई बाजू की सौ प्रथम जोड़ी सत्तर ने भाज्य तरीके ले भाज्य आप आखी अंदर रकम लग सौ सत्तर कई रीते लेवा भाज्य तरीके अपने सत्तर लेवा 
પછી શું કે છે ભાગાકાર કરો અને શેષ મેળવો તો આપણે શું કરશું ચાર ગુણ્યા ચાર કે ચોખ્ખું ચોખ્ખું સોળ કે સત્તર અને નીચે કેસ લાવશે સોળ કે સત્તરમાં સોળ એટલે કેટલા વધે તો કે એક વધે બરાબર તો આપણે શેષ કેટલી વધે અહીંયા એક વધે છે એટલે આપણે કઈ રીતે ભાગ લીધો હતો કે ચાર ગુણ્યા ચાર કે ચારનો સ્ક્વેર એટલે સ્ટેપ ટુમાં આપણે આટલું પ્રોસેસ કરવાનું ચલો સ્ટેપ થ્રી આવ્યું અંદર એમાં શું આવે છે હવે તો કે શેષ એક વધે છે હવે પછીથી આવતી જોડીની સંખ્યાને શેષ એકની બાજુમાં લખો અહીં શેષ એક અને પછીની જોડીની સંખ્યા ચોસઠ છે તેથી આપણને સંખ્યા એકસો ચોસઠ મળે શું કે છે સ્ટેપ થ્રીમાં તો કે શેષ એક વધે છે બરાબર આપણે ઉપર શેષ કેટલી વધી એક કારણ કે શું તો ચાર ગુણ્યા ચાર સોળ થાય એટલે સત્તરમાં એક સોળ બાદ કરો કેટલા વધે તો કે એક કે શેષ એક વધે છે હવે પછીથી આવતી જોડીની સંખ્યાને શેષ એકની બાજુમાં લખો હવે આપણે સત્તર તો લઈ લીધા બાકી કઈ રહ્યા પોઈન્ટ પછીની ચોસઠ સંખ્યા એટલે કહેવા શું માગે છે કે હવે પછીથી આવતી જોડીની સંખ્યાને શેષ એકની બાજુમાં લખો હવે શેષ આપણે એક વધી તેની બાજુમાં લખે એટલે શું આવશે અહીંયા તો કે અહીંયા બાજુમાં લખો શું આવે ચોસઠ કે અહીં શેષ એક અને પછીની જોડીની સંખ્યા ચોસઠ છે એ કે શેષ કેટલું છે એક અને પછીની જોડી કઈ સંખ્યા આવે છે તો કે ચોસઠ તેથી આપણને સંખ્યા કેટલી મળે એકસો ચોસઠ મળે તો આપણે કઈ રીતે કર્યું એક હતું શેષ અને બાજુમાં શું કર્યું ઉપરથી જોડી ઉતારી અને કઈ સંખ્યા છે જોડીની ચોસઠ અને ટોટલ આપણને સંખ્યા કઈ મળી એકસો ને ચોસઠ સ્ટેપ થ્રીમાં આપણે આટલું જ પ્રોસેસ કરી ચલો ત્યારબાદ આવશે સ્ટેપ ફોર આપણે ગયા મતલબ આપણે પૂર્ણાંક ભાગમાં જે કરતા તેવી રીતના જ આપણે આમાં કરશું કે એટલે આપણે છેલ્લે આ વધે બરાબર એકસો ચોસઠ લઈ ગયા આપણી આ સંખ્યા ભાજ્ય તરીકે થઈ ગઈ હવે બરાબર તો હવે આપણે શું કરવાનું ભાજકને બમણો કરી નાખવાનો તો સ્ટેપ ફોરમાં શું છે તો કે ભાજકને બમણો કરો ઉપરાંત ચોસઠ એ દશાંશ વિભાગમાં આવેલ છે તેથી ભાગ પણમાં દશાંશ ચિહ્ન મૂકો એટલે ભાજકને બમણો એટલે બમણો એટલે કે ચાર હોય એમાં બીજા ચાર ઉમેરો એટલે કેટલા મળે મને અહીંયા આઠ તો આપણે શું કરશું પહેલાં અહીંયા આઠ લખશું હવે આ આ દાખલામાં ખાસ ધ્યાન શું રાખવાનું તો કે આપણે આ જોડી પતી ગઈ કઈ સત્તરવાળી પતી ગઈ પછી શું આવે છે દશાંશ ચિહ્ન આવે છે બરાબર તો આપણે અહીંયા ઉપર પણ એટલે કે ભાગફળમાં પણ શું મૂકવું પડશે દશાંશ ચિહ્ન મૂકવું પડશે એટલે શું કહે છે ઉપરાંત ચોસઠ એ દશાંશ વિભાગમાં આવેલ છે તેથી ભાગફળમાં દશાંશ ચિહ્ન મૂકવું એટલે આપણે શું કરવું પડશે અહીંયા ભાગફળમાં શું મૂકવું પડશે આપણે દશાંશ ચિહ્ન મૂકવું પડશે એટલે આપણે શું કર્યું આ સ્ટેપમાં દશાંશ ચિહ્ન મૂકવાનું અને શું કર્યું ભાજપને બમણો કર્યો ને અહીંયા ખાસ ધ્યાન શું રાખવાની એક ખાલી જગ્યા રાખવી પડશે બરાબર ચલો સ્ટેપ પાંચ આવ્યું તેમાં શું કહે છે હવે તો કે આપણે જાણીએ છીએ કે બ્યાસી ગુણ્યા બે બરાબર એકસો ને ચોસઠ તેથી નવો અંક બે છે પાકાકાર કરો અને શેષ મેળવો બ્યાસી કેમ લીધા આપણે તો કે અહીંયા જોવાનું હવે આપણે અહીંયા ભાજી તરીકે શું હતું અંદર એકસો ને ચોસઠ હતા અને ભાજક તરીકે આપણે કેટલા આવ્યા બ્યાસી એટલે કે આપણે આઠ હતું અહીંયા ખાલી અમારે અહીંયા ભાગ ચલાવવા માટે શું કરવું તો એક્યાસી એટલે કે અહીંયા હું અહીંયા એક સંખ્યા મૂકીશ આ ખાલી જગ્યામાં એક તો મારે ઉપર પણ એક વડે ગુણો પડશે તો નીચે કેટલો આવશે તો કે એક્યાસી ગુણ્યા એક એક એટલે કેટલા થાય તો કે એક્યાસી બરાબર એટલે આ તો સંખ્યા જોઈએ તો આપણે આગળ ભાગ ચાલે છે કે નહીં ચાલે તો આપણે જોવું પડશે ચાલો જગ્યા આપણે એક એક લીધું જગ્યા શું લેવશે હવે બે બરાબર તો બે લીધું બે દુ ચાર અને આઠ દુ સોળ કેટલા આવ્યા એકસો ને ચોસઠ અને આપણે લાવવાના કહેતા એકસો ને ચોસઠ તો તો આપણે આવી ગયું તો કે હા તો શું કરો આપણે અહીંયા બ્યાસી એટલે કે બે મૂકીશ તો ઉપર બે વડે પણ ગુણીશ થશે એટલે મને કેટલો જવાબ એકસો ચોસઠ મળી જાય છે એ કે બ્યાસીને હું બે વડે ગુણું છું તો મને કેટલો જવાબ મળે એકસો ને ચોસઠ અને શેષ કેટલી મળે છે શૂન્ય એટલે શું કહેવાય આપણે જાણીએ છીએ કે બ્યાસી ગુણ્યા બે બરાબર કેટલું થાય એકસો ને ચોસઠ તેથી નવો અંક કેટલો છે બે એટલે કે આપણે આઠ તો આપણે શું કર્યું હતું ભાજપને બમણું કર્યું એટલે આપણને આઠ મળ્યું હતું અને આપણે કંઈ એક સંખ્યા મૂકવાની હતી કે જેથી એ બધું અહીંયા આપણને ભાજ્યમાં છે તે એટલું તેટલું આપણને મળી રહે તો શું કર્યું આપણે અહીંયા કે આપણે જાણીએ છીએ કે બ્યાસી ગુણ્યા બે કેટલું થાય એકસો ને ચોસઠ તેથી નવો અંક કેટલો છે બે છે ભાગાકાર કરો અને શેષ મેળવો તો આપણે ભાગાકાર કર્યો કેટલા વડે ગુણ્યું હતું કે બ્યાસી ગુણ્યા બે કરેલ એટલે આપણે કેટલું મળ્યું એકસો ને ચોસઠ અને શેષ કેટલી મળી શૂન્ય તો શું કે હવે શું આવે તો કે સ્ટેપ સિક્સ શું છે અહીંયા આપણે કેટલું થાય અહીંયા શૂન્ય એટલે કે બધું આપણો અહીંયા ગુણાકાર એટલે કે ભાગાકાર આપણો પતી જાય છે 
तो स्टेप सिक्स में शू लख आप तो कि अं शेष शून्य मे हमें कोई जोड़ियों बाकी रहती नहीं शेष अँ शून्य आ गई अच्छा जोड़ी पर बाकी रहती नहीं कारण कि आप सत्तर की एक जोड़ी है तेने एक अँ चौसठ की जोड़ी थी तो जोड़ी बने पूरी थी गई कि आप सवाल अँ आप पूरा थी जाए तो शू कह शेष शून्य मे हमें कोई जोड़ी बाकी रहती नहीं ते वर्गूण में सत्तर पॉइंट चौसठ बराबर शो चार पॉइंट बे आप जो पर भाग फाड़ मे आप जवाब के सत्तर पॉइंट चौसठ में शू आए जवाब तो कि चार पॉइंट बे तो आवा दाखला आप आपने तो शू करवा बराबर आ रीतना आप आग प्रोसेस करत रहे शेष ना आए शून्य तीन आप प्रोसेस करवा चलो त्या आप नीचे आप संख्या मे एवी ना में ना संख्या शोधो कि जेनी आप संख्या में बाद बाकी करता मलती नवी संख्या पूर्ण वर्ग होरांत आ नवी संख्या वर्गमूल शोधो शू कह नीचे आप संख्या मे एवं ना में ना संख्या शोधो कि जेनी आप संख्या में बाद बाकी करता मलती नवी संख्या पूर्ण वर्ग हो उपरांत आ नवी संख्या शू कीधु अपन ने वर्गमूल शोधवा कीधु कि आपने संख्या आपी है कई तो कि अँ ओगनीस सौ नेव्याशी तब शू कह ना में ना संख्या शोधो कि जेनी आप संख्या में बाद बाकी करता क्या संख्या में आप बाद बाकी करता मलती नवी संख्या पूर्ण वर्ग हो ना में नी संख्या बात करूँ हूँ कही तो जे थी कि हूँ बाद बाकी करता मैंने नवी संख्या मे ये पूर्ण वर्ग हो उपरांत शू कीधु आ नवी संख्या वर्गमूल शोधन आपने कीधु चलो अपने पहले दाखिल आपने एक दाखिल आप जुए तो एक हज़ार नौ सौ नेव्याशी चलो आप आम शू कर आप भागाकार रीते पेलु जो करता था पूर्णांक संख्या भाग मतलब पूर्णांक भाग में कई रीते करता था अपने रीते जहाँ पहला करवा तो चलो आप शू कर पे अपने के लिए आप एक हज़ार नौ सौ नेव्याशी आ के संख्या है चार एट के आम के लिए कि ओगनीस सौ एट के ओगनीस नेव्याशी बे जोड़ी बने जमी बाजू चालू कर जोड़ी बनाई बराबर अँ सपोज अँ एक सौ अठाणु हो तो शू था एक आतना आप जोड़ी बनाए बराबर चलो एट कि आम जोड़ी बने अपने ओगनीस ने एक जोड़ी बने एक आठ की जोड़ी बने अँ आपने के लिए एक हज़ार नौ सौ ओगणसी बराबर तो आप जोड़ी कई बनी ओगनीस एक जोड़ी बन सी कई जोड़ी बनी नेव्याशी चलो सौ पहले आप शू कर जो शो हमें के ओगनीस है तो शू कर आप एक नो वर्ग एक बे नो वर्ग चार त्रो वर्ग नौ चार नो वर्ग सो पांच नो वर्ग पच्चीस आप लावा है के ओगनीस तो क्या आ तो के पच्चीस अँ सोनी वच्चे के चार नो वर्ग लेस देन ओगनीस लेस देन पांच नो वर्ग तो आप कई संख्या भाग चलाशु तो के चार नो वर्ग कारण के आप के लावा है ओगनीस आप सौ के सोल लेशू तो आप चाल से कारण आप शू ओगनीस थी जीए नहीं ओगनीस चाले ओगनीस थव जीए नहीं तो आप कई संख्या लेशू चार नो वर्ग एट के सोल तो स्टेप टू आप के स्टेप वन में आप पहले कई करी जोड़ी बना स्टेप टू में करूँ कि हमें चार नो वर्ग लीस तरह मार अँ भाग चाल से लगे हम आप ओगनीस नेव्याशी लगे अंदर तो चार गुण चल के चौकू चौकू सोल ओगनीस में थी सोल बात करें के मैंने त्र बराबर आप शेष के लिए बदे अँ त्रन हम स्टेप टू में शो कर सो अगर आप जो ऊपर शेष एट के हमें नवी जोड़ी वी कई हम जोड़ी वी थी नेव्याशी तो आप बीजे स्टेप में शो कर सो नेव्याशी ने उपर थी नीचे लाशू एट कि हमें चौको चौको सोलवा स्टेप लखी नाखसू पे आखे आखू ऊपर ये पी शू कर नेव्याशी एट अलग जी जोड़ी बाकी रही थी ये आप जोड़ी लीधी कई नेव्याशी ने लगे तरह सौ नेव्याशी हमें स्टेप थ्री में शू आ आगे नेक्स्ट तो कि एम हमें आप भाज्य तरीके शू ले त्रो नेव्याशी आई गए आप भाज्य बराबर 
हमें मार शू करण हमें पहला सौ पैसों को भाजक ने बमणो करो पड़ से बमणो ए चार है बीजे में चार उमर के मैंने अँ आठ तो अपने नेक्स्ट स्टेप में शू कर पहले अँ आठ लखशूँ और वे एक त्यार पी जमी बाजू शू कर एक जगह खाली मूक पड़ से अपने अँ बराबर हमें शू करना आप त्रो नेवी आप भाज्य तरीके से भाजक तरीके अपने के लिए हम अँ संख्या शोधवा है कि भाज भाजक ने भागफल गुणाकार करूँ तो मैंने भाज्य जटो मे अथवा तो तेनाधार ना मे तना ओछो मे तो चा बराबर तो चलो आप शू कर तो कि एक मूकू हूँ एट के एक मूकू तो मेरे ऊपर एक 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 आठ बराबर आप लाइन कह तरह सौ नेव्यासी चलो ए एक बे मूकीस तो बे दू चार आठ दू सो हजू एक सौ चौसठ थे चलो हजू आप करे त्याशी गुणिया त्र तर तरी नौ आठ तरी चौवीस के बसो ने ओगण पचास हजू आप के तरह सौ नेव्यासी आप जो आग कर चौरसी गुणिया चार एक चौक्को चौक्को सोल कदी पड़ी एक आठ चौक बतरीस ने एक तैतरीस के तर सौ ने छत्स चलो जो आप दस सौ छत्री आया आप कह तरह सौ ने नेव्यासी तो आप चौरसी गु ए पंचासी गुणिया पांच करिए तो पायो पायो पच्चीस में पांच अड़ो वी पड़ी बे आठ पंचा चालीस चालीस ने बे बेतालीस आ चार सौ ने पच्चीस तो आ तो केव थी जाए के तरह सौ नेव्यासी थी वी जाए तो आप शू करशू हमें के भाग चलो पड़ सकता पंचासी में वी जत के पांच की संख्या थी वी जाती तो अँ आप के लैसु चार ले तो शू कर आप जमी बाजू अंक तो यहाँ शू मूकशू खाली जगह तो अँ चार ऊपर पर कितना गुण पड़ से चार वड़े शू कर आप चौरसी गुणिया चार ए तरह सौ छत्स थी तो आप लास्ट स्टेप में शू करशू अ तो कि चौरसी ठीक है चार मूकीस अँ तरह अपने के तरह सौ छत्स के चौरसी गुणिया चार बराबर तरह सौ छत्स और तरह सौ नेव्यासी में तरह सौ छत्र बात करे मैं के मल से अँ तेपन के मल से तेपन तो आप शेष के लिए अँ तेपन बराबर चलो तो हम आप तेपन आया तेपन आया बराबर तो आप शू कर आठ अँ एम उतारिया हम चार बमणो कर सकते आप जे भाग भाजक होते शू कर बमणो कर सो आगे आप तेपन दूर करवा तो तेपन दूर करने शो हे अँ इठियासी एट के चार ने बमणो कर आठ हम अँ अपने इठियासी तो मोटा थी गया के करता तेपन करता मोटा थी गया तो हम आप भाग आग भाग चाल तो नहीं तो आप अँ आटल आ दाखिल आग बच्चे बराबर चलो आप आटल उधी व्यू के तेपन आयु के शेष तेपन शू लखशो हमें हाहाकार की रीते ओगनीस सौ नेव्यासी वर्गमूल शोधता तेपन शेष वे शू कह हाहाकार की रीते एक हज़ार नौ सौ नेव्यासी वर्गमूल शोधता तेपन शेष वे जो अँ तेपन है अँ आप एकावन होते इतने के अँ इठियासी शू तेपन करता मोटू थी गया आग भाग चालत नहीं पावन होत तो कि शू आप एकावन गुण एक करें बराबर तो ये कि एकावन आए ऊपर एट के तेपन में एकावन बात करें तो अँ अपने के लिए बे जवाब मिले आप अँ शू मे के लिए शेष वे अँ तेपन कारण भाई शू थे अँ अंदर एट के शेष ओछी मे अपन ए शेष मधार मे अ आप भाजी तरीके लई आप आ तो भाजक आपूं मोटू थी जाए आग आप भागफल मिले नहीं तो मैं शू करशू भाग आपने के अपने केटू मैं एक हज़ार नौ सौ नेव्यासी वर्गमूल शोधता तेपन शेष होते हैं शू लखशो हमें ओगनीस एक हज़ार नौ सौ नेव्यासी में तेपन बात करता मती संख्या ए पूर्णवर्ग संख्या हो शू कह एक हज़ार ने एक हज़ार नौ सौ नेव्यासी में तेपन बात करता मती संख्या ए पूर्णवर्ग संख्या हो कहवा जो आप के शेष होते हैं तेपन तो शू करो आप एक हज़ार नौ सौ नेव्यासी का बजे सवाल तो यहाँ शूँ करशो आप तेपन बात करशू तो अपन ने नवी संख्या जो मैं ये कही हे अपनी पूर्णवर्ग संख्या हे आम हम एक हज़ार नौ सौ नेव्यासी माइनस तेपन शू करशो आप हमें एक हज़ार नौ सौ नेव्यासी माइनस के करशू तेपन बराबर के मैं तो मैंने के एक हज़ार नौ सौ ने छत्स के मैं एक हज़ार नौ सौ नेव्यासी में हूँ तेपन बात करीश तो मैं के मैं एक हज़ार नौ सौ ने छत्स और हमें शू कर एक हज़ार नौ सौ छत्स एनु वर्गमूल है तो कि चुम्मासू के एक हज़ार नौ सौ छत्स एनु वर्गमूल है 
चुम्मास न वर्गमूल है तो शू कहवा हम एक हज़ार नौ सौ नेव्यासी में ना में न संख्या तेपन बात करता पूर्णवर्ग संख्या मे आप शेष के तेपन एट शू कहवा एक हज़ार नौ सौ नेव्यासी में ना में संख्या तेपन बात करता पूर्णवर्ग संख्या मे ए आप पिछली शेष वे ये संख्या हूँ बात करूँ तो मैं ना में संख्या पूर्ण वर्ग एक ना में कई संख्या बात करूँ तो मैं पूर्ण वर्ग मे ते आप कही सकें कि आम हूँ एक हज़ार नौ सौ नेव्यासी में हूँ तेपन बात करूँ तो मैंने चुम्मास न वर्ग एट के एक हज़ार नौ सौ छत्स मे जे पूर्ण वर्ग संख्या है तो आ दाखला में आप ध्यान शूँ रखें पे ये जो शू कर शेष के जो पी शू करवा जे अपने सवाल एम शेष बात करनाखा जे अपने एक कोई पूर्ण संख्या मैं